Tá precisando de alguma coisa no Watch Pokémon? Chame o Ark. O contato está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Então, tô aqui pra recomendar pra vocês o mano BDT Gil. É um cara muito famoso aí no cenário de revendas, tá em todos os mundos. Uh, voltamos a parceria com ele, então o link tá aqui na descrição, beleza? Fala que veio pelo Gui, se vocês vão ganhar um descontão da hora, beleza? Tamo junto. Bom, fala galera, beleza? Eu sou o Gui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje estamos aqui no Ótimo Pokémon para darmos início a mais um vídeo. E antes de começar, eu gostaria de agradecer todos os membros aí que estão aparecendo aí na tela. Vocês vão ganhar um salve especial aqui. Um salve pro Alex Alves, pro Pedro do 9 do Hexa e o fã do Barulho. Muito obrigado a todo mundo aí que tá ajudando com... Sendo um corninho, né? A partir do corninho 2 e 3 vocês vão ganhar um salvezinho aqui no vídeo. Foi uma maneira que eu vi de deixar todo mundo aí que pede salve e tal. Aparecer aqui no canal. Beleza? E bom, no vídeo de hoje nós temos aqui uma sériezinha que eu quero começar também, né? Que vocês assistiram um tempo atrás aí um vídeo de eu falando de alguns pokémons esquecidos. E dessa vez nós vamos falar o porquê do Alakazam ser essa piada hoje em dia no ATP. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição ajuda demais aqui no canal. E vamos lá. Bom, pra quem não lembra, o Alakazam, né? Quem não jogou, pra falar bem a verdade, em 2012, 2000, até 2016, ele era simplesmente se pá, tá? Eu acho que tão balanceado, tão desbalanceado que ele era, ele era o melhor Pokémon do jogo, aquele Alakazam roxo, né? Muita gente fazia Chanel Alakazam naquela época. Eu mesmo tenho um vídeo aqui no meu canal gastando 70 reais pra fazer o meu Shiny Zan, que na época ele era 10 Shiny Stones. E, cara, hoje em dia, você gastar 9 Shiny Stones pra fazer um Chanel Alakazam, você tem que ser internado. Tá, por quê? Cara, hoje em dia o Alakazam ele é muito papelzinho, tá? Muito papelzinho. Temos aqui os stats ali pra vocês darem uma olhada. Porém, ele tem um, um especial ataque que não reflete tanto o que ele realmente é. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui que ele tem 4.05 de especial ataque. O seu ataque físico é muito bosta, é 1.5. E a sua defesa ele é bem papelzinho junto com o seu HP, né? Porém, a speed dele é bem alta. Pra você fazer um Alakazam Shine, você vai gastar 9 Shine Stones. Primeiramente, primeiro de tudo, não gaste, não gaste novos Shiny Stones nisso. Pelo amor de Deus, não gaste. Porque você encontra Shiny Alakazam em todos os mundos a 10 a 15k. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não gaste seu de devido dinheirinho, seu suado dinheirinho de 9 Shiny Stones em um Shiny que não vale o preço que ele está descrito aqui na sua Dex. Cara, não vale a pena. Tá, eu vou te mostrar o porquê. Primeiramente, vamos começar de tudo aqui. O Alakazam tinha tudo para ser um dos melhores pokémons até hoje. Ponto. O que impede? Um, parte do seu moveset, tá? Parte do seu moveset de ser estragado por algumas coisinhas que eu vou mostrar para vocês. Uh, ele tem algumas coisas exclusivas. Umas coisas, não. Ele tem uma coisa exclusiva, que é o Psycho Shift. É um ataque, eu acho que é exclusivo dele. Eu não lembro de nenhum pokémon que aprende isso. E o seu moveset é muito bosta. O seu moveset padrão, pô, beira o interessante, ok? Beira o interessante. Temos aqui o Psyc, temos um Dazzling Gleam e temos um Psy Shock. Isso aqui, o moveset padrão, pô, você acreditando ou não, é uma coisa ok, tá? É uma coisa muito ok. Porém, quando a gente quer melhorar um pouquinho mais ele, a gente não tem uma curva de evolução minimamente decente para ele. O que ele aprende? Ele aprende um Focus Blast, um Energy Ball, um Psycho Shut... Psycho Cut, desculpe, e um Safe Guard. Só isso aqui não torna nada interessante esse Pokémon. De Move Tutor, pior ainda, o Move Tutor dele é uma merda. Não compensa você trocar nada que tem aqui nos Move Tutors por nenhum ataque dele. Se pá, esse Psycho Shift e esse Protect, de resto, <risos> é meme. Tá ligado? É um Pokémon que custa aí ao todo 9 Shiny Stone. Não um Pokémon, beleza, uma galera que tem muito esse Pokémon, mas ele tem muitos poucos ataques. Acredito que dava pra ele aprender algumas coisinhas extras. Não sou um grande conhecedor da Wiki, do jogo uh, oficial, mas eu acredito que ele aprende temes mais interessantes que isso aqui. Tá? Então daria pra TP se esforçar um pouquinho e acabar colocando algumas coisas mais interessantes. Principalmente o Movie Tutor. Eu acredito que ele aprenda o Ice Wind. Porque tem o Ice Punch aqui, eu acho que o Ice Wind ele aprenderia. Certo? Caso você queira mudar alguma coisa, que é pouquíssima coisa que dá pra você se fazer aqui, é tirar esse Attack Target. Tá? Tirar esse Shadow Ball, esse Fire Punch e esse Protect. De resto, não tem nada pra tirar. 
Não tem nada. Os outros, os outros são interessantes. Os outros ataques são interessantes. Vamos lá. Você que é um menino e tem uma graninha investida em tênis. Pô, você vai usar um Energy Ball. Você vai usar um Focus Blast. Você vai usar um Psycho Shut. Psycho Shut. <risos> Psycho Cut. Tá bom? Uh, pô, eu acho que o Pokémon ia ficar assim interessante se ele tivesse uma leva maior de Pokémon. Mas ele custa 9 Shine Stones e é uma putaria. Putaria. Mano, vamos lá. O HP dele é muito baixo. É 1.65. Ele tem muito pouco HP. Ele tem 6k de HP. Alguma coisa. Esqueci até o nome. Uh, de tão irrelevante esse ataque é. Esse ataque faz? Eu vou mostrar pra vocês, deixa eu só chegar aqui na ilha Que eu vou mostrar pra vocês uh, Vamos dar uma dex aqui nele Vamos ler a descrição do ataque dele, mano O ataque dele diz Usando seu poder psíquico de sugestão O usuário transfere suas condições de status Poison, Burn e Paralyze para o alvo Cara, isso aqui seria interessante Pra um Pokémon de PVP Tá? De PVP Beleza? Dito isso, pra um Pokémon de Up Não faz nenhum sentido Você usar esse ataque Nenhum porque, pô, vamos lá. Pra você usar esse ataque, você tem que ganhar um efeito negativo, certo? E eu acho que aqui dentro, só o hipno vai me dar efeito negativo. Deixa eu ver desse aqui. Aqui, eu tenho um hipnozinho aqui. Deixa eu matar. Deixa ele lourando um pouquinho aqui. Ó, beleza. Deu burn. Aí eu uso o Psycho Shift e eu passo o burn pra esse Pokémon. Porra, tá ligado? Que ataque merda, mano. Pô, ele tinha tudo pra ser um Pokémon muito foda, mano. A sprite dele, querendo ou não, Shine... É interessante. Não é a mesma coisa do antigo. Ele tá gigantesco, tá? Ele tá gigantesco. Eu não acho essa, essa versão desse da Kazan bonita. Mas ele tá longe de ser feio, tá? Ele tem Adam bem interessante. Ele tem esse Adventure Adam. Pra quem não lembra, o Adam Cowboy era o Adam mais caro do jogo. Tinha também o Red Hat. Pô, esse Adam aqui era muito foda. Tinha também o Grey Hat, que também era muito foda. E tinha o Purple Hat, que era muito, muito foda. Agora tem o Immortal Xamã. Esse Adam é muito foda É muito foda Ele tinha tudo pra ser um Pokémon visado Desejado, cobiçado por todos Ter um dano explosivo Mas algumas coisas se impedem Eu já te mostrei algumas aqui Primeiro, o seu HP Se você for usar um Alakazam, você tem que ter pelo menos Pelo menos, 5 bushes nele Se não, se não tiver 5 bushes nele, fodeu Ele vai ser um papel Mesmo assim, ele vai ser muito papel, tá? Mesmo se você usar um 5 bushes Stone nele, ele vai ser muito papel o que eu quis faria pra melhorar esse Pokémon? Como ele é um Pokémon, um dos mais caros do jogo, um dos mais caros, <risos> um dos mais caros, o que eu faria? Eu daria um rework no seu moveset. Um rework básico. Eu colocaria esse Physical Cut nele como padrão. Porque só isso, só de você tirar qualquer ataque daqui, tipo um Protect, um Shadow Ball, um Fire Punch, que não faz muito sentido você ter, só porque tem a mecânica de Counter aqui no ATP, que tipo, nenhum Pokémon vai poder dar super em você e você não vai poder dar dano nenhum nele, só por causa disso. Cara, eu acho que deveria trocar um desses três ataques por esse ataquezinho aqui, no um site padrão. Só fazendo isso já melhoraria. Segundo... Adicionar algum moveset interessante pra ele nos TMs. Porque, cara, eu não vejo ninguém utilizando esse Pokémon mais. Apenas o Iniciante. Porque o Iniciante só em ter um Shine, ele compra, acaba comprando o Shinizam, porque é muito barato. Aí ele acaba vendendo porque vê que é uma bosta. Então, tem algumas soluçõezinhas que são viáveis pra você fazer, pra você consertar, assim dizer, o seu Alakazam. Mas não é uma maneira fácil de você usar um Alakazam no time. Tem coisas melhores. Beleza? Eu gostaria de saber a sua opinião, o que você acha do Alakazam, o que você faria para poder mudá-lo. Eu ainda acho que tá na hora de ter um rework novamente nos TMs, tá na hora, e ter reworks nos movesets. Eu acho que o mais importante de tudo é ter um rework nos movesets, porque tem muito Pokémon aí com moveset extremamente pífio, pífio. Tá ligado? Uh, vou dar um exemplo aqui de um próximo vídeo que eu quero fazer, que é do Archops. O Archops sem TM é o pior Pokémon do jogo. É o pior, disparado. Disparado, é o pior Pokémon do jogo. Com TMs, ele vira uma máquina. Tá ligado? Então, tem que ter um rework nas skills, nos TMs e nos movesets. Fechou? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Esse vídeo foi bem, bem rapidinho, né? Porque, pô, se eu ficar falando desse lá casando aqui, eu vou, só, eu vou chorar, mano. Eu lá com 12 anos juntando moedinha, moedinha, troco do pão. Sei lá, fazendo o bico, lavando o carro na rua pra fazer um Shinizan. Todo feliz. Todo feliz. 
tipo, tendo um poder mais foda do jogo, que era o Charizard naquela época, com aqueles ataques que poluíam a sua tela, era spam atrás de spam na sua tela. E hoje em dia você vê o Alakazam assim, nesse estágio, tá ligado? Nesse nível aqui. De uns pokémons mais esquecidos de todo o jogo. É isso, mano. Tô muito triste. Tô muito triste. Eu gosto muito do Alakazam, velho. Por favor, faça alguma coisa. Salve o Alakazam.